வணக்கம் மூலிகை மருத்துவ சேனலுக்கு வர இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா பெரும்பாலும் இன்னைக்கு கடைகள்லேருந்து வாங்கிட்டு வரக்கூடிய காய்கறிகளை சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்கிறாங்க அது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது மேலே அது ஓகே உடம்புக்குள்ளே சாப்பிடக்கூடிய பொருளுக்கு சோப்பு போட்டு உபயோகப்படுத்துனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வயிற்றால் போகிறது அதாவது வாந்தி வர்றது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்ம கொடுத்த உப்பு மஞ்சள் இந்த மாதிரி விஷயங்களே நமக்கு போதுமானதுங்க ஆமாம் இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ சுத்தி அதாவது சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் எந்த அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட பொருள் இருக்கோ அதை விட பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எந்த பொருள் கடையில் வாங்கிட்டு வந்தாலும் உதாரணத்துக்கு தக்காளி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கழுவி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே மஞ்சள் உப்பு தண்ணி கலந்து வச்சுருக்க முடியும் அதில் ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் அதெல்லாம் ஊற வச்சுருங்க ஏன்னா இது சோப்பு போட்டு கழுவி உள்ள உடம்புக்குள்ளே எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் சோப்பு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி டிசன்ட்ரி வாமிட்டிங் சென்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நமக்கு பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்த அருமையான விஷயம் உப்பு மஞ்சள் நம்ம பெரியவங்க நமக்காக கொடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா மேலே உள்ள பொருள் அதாவது உடலில் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு சோப்பு மாதிரி உடம்புக்குள்ளே சாப்பிடக்கூடிய உணவை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு நம்ம அந்த காலத்தில் இருந்து இந்த உப்பு மஞ்சள்லாம் போட்டு சுத்தம் பண்ணி தான் சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஊற வச்சிடலாம் இன்னும் ஒரு சில பேர் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி வெங்காயம்லாம் வாங்கிட்டு வந்தால் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தால் வெயிலில் வச்சு அதை வீட்டுக்குள்ளே வைங்க வெயிலில் வச்சு வீட்டுக்குள்ளே வைங்க இது சுத்தம் படுத்துறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்கள் கையை நல்லா கழுவிடுங்க கழுவின பிறகு இதை நல்லா ஊற வச்சு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய சமையல் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இதை நீங்கள் செய்யும் போது உடலுக்கும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் பாதிப்பு இல்லாமல் உணவு எடுத்துக்கலாம் வெளியில் நம்ம கை கால் கழுவி சுத்தமாக இருக்கிறது நல்லது இந்த இதை முயற்சி பண்ணுங்கள் யாருக்கும் எந்த குறைபாடு இல்லாமல் நல்லபடியான ஒரு உணவு நமக்கு கிடைக்கும் வணக்கம்